kwangu si kwa sotiwa in the familia kina dad niko Mwanchi mwuri gilia Oinka TV, nye vila wende na ndetoko kwa lega niya, ndetoko kwa letero mwano, uwo mwosuwati ya yomo, uyugo ikabono, utali konya arago tara, ugotumeka e wheelchair. Ndo chuko manyomo gano yogo se, na bai vole tuvo, go se nga kia nyanyako waga kwa gendera, na hende ege nto kiko kuminkilinga, ni gane o moteli. Igo, mtu na Oinka TV, tuwa kwa lere etaro ya ito, kwa ikachinsi ya meche ichia chebilat, ase o mwaga, Bwe county ya Kisi ne county ya ya Bomet. Na sema ono, eh, tulachio kwa letro mungo no yo lero osakuli gire liya iga ni kwa tuliva vire. Eh, kwa komenda no ituko chio kwa letro mungo no litikuli ya lero wanga tuwa vire vatato. Nchebura mutambe nkuru kwa MC Dudus. Lakini litikuli ya lero mwanchu mwuri gire wenka TV. Ni kwa nare koko wako inyolinga mungo no yo ntuchiko yo kora ase eruga yege swaeli. Ase ngencho eh, umosuwati tuko chio kwa letro mungo no yo taliko nyara kwa waga kuigwa eruga yeke gusi Bridget Kerubo na ratole na rega igali tukuria lero na re urachigo toira e yemase yemo na gotuera no mugano yo asinchira yo boime kirara bega kumuvolia amavolio make eh umusubati oyoro chegatia iga umunchu muligereria na chigo toteya maria tae boikiranu atote ato mugano ya soboime elinde tumanyo gukura umugano yo wili tukuria lero kusabanga to chianda ro munchu muligereria inka tv eh bona gotambe yene ntunda ya gatoto bono eh tugocha ase screen yao eh tole babere asobu amo nche mc dudus na nche bridget kerubo eh bona bridget eh ai ga kerto ikili tukuria lero eh ni gora chigo tomo gano boikiranu amo no muligereria asobu asobu amo elinde ochigo to tebinga umusubati oyo umuchando yeno rolingi kiagereta akabaiga so umunchu muligereria eh masaya mo ikase bridget 
kerubo. Nde msi dudu za ndo chaba ntaba ligeri ya wange wako nye watovo ni kira jituko nga mua kwa romu rovi ya se eluwa yege suwaili. Yes. Nya luga ya kisuwaili ndo ya taifa, ndo watu wengi wanaeleo. Kweli. Nshu hata dada yetu wafa, na uwelewi luga ya kikisi. Na leo hata tumevuka mpaka, paka naende tu ikire gai gaa se account ya bomet. Kweli kapsa. Erevi ya stan. Noche mbura ya ture stanu manchomu ligeri lakini tuwa asa nire mbaka tu ikire gai gaa. Yes. Nende tu ikire vya. Yes. Karibu sana. Tulikuwa tu tunasema tumefika hapa Bomet for the first time. Tumefurahi sana. Tumekukaribisha vizuri hata kama na hii mvua na ni jioni. Karibu sana. Asante. Yeah. Ningeomba sasa tukianza tuanze kwa kujulisha mtazamaji wetu majina yako kamili na hiyo brief life history when you may grow up mwaka wa kuzaliwa umegrow wapi nyumbani ni wapi kamili. Yes. Kwanza mm -hmm. nashukuru Mungu. Asante kwa wakati huu wa Mungu ni mwaminifu. Mm -hmm. Kwa majina inaitwa Yuba Chepchunda. Natoka maeneo ya Bomet hapa hivi boda. Sasa natoka kwetu ni kule mashinani inaitwa Manaret. Mm -hmm. Sasa hapa Sebilat nilifanya naka afa ndo naka nafanya maisha na Kujitafutia. Kujitafutia. Yes. Nini lisaliwa mwaka wa 92. Sasa kati nilisaliwa, I was born as a normal child. After kuzaliwa nikafika 9 months, I started got sick. After nikafona. After kufona sasa ikani, that disease ilikuwa polio. Asa nikafona. After saa kupona, ika nifaralize my lower body, my lower body, my go, it's not strong. Sasa ni kutembea, ndo ni kasa safari yangu ya kutubia wiltia. On the first time I was using a crudges, but ika fika wakati mwili kakata. Sasa nika nikatunyo wiltia. Kusoma kwangu, nilisoma shule ya ukundani, nyumbani. Day school, yes, nilikuwa nena, nikikuja nyumbani. Nikuwa ni primary. Primary, sasa, sabu, all those days, my family is a humble background, na kwa watu nyo wanaweza kumikuwa shule ya person with disability, special school. Nikuwa changamoto mingi sana, kwanza kuwa seftiwa in the society, even the family, si raisi. Kwanza kitu inaitwa stigma unatengwa kwanza like wewe si kama mtu mtoto mwingine ana si kama mtu mwingine mm. first kwangu si kwa sertiwa in the familia kina dad sasa vile nika nikachukuliwa sasa kwa kwa nyanyangu clan parents nikalelewa huko hapo ilikuwa miaka ngapi hivi nili wakati hiyo nilikuwa mwaka nilikuwa 3 years Four years. Sasa awa kona wini usigo. Always wanasena utu wenye kona ulemafu ni usigo. Whether you have disability or you got disability in different ways. Kana ni accident, kana uligojeka. Najua disability na kuja ina alone way. Yes. Sasa ni kena nikalelewa kwa grandmom until nika kwa kitu 10 years, 12 years, waka kuja, waka kuja kunileta nyumbani sasa. Yes. Hapo ni primary school? Hapo ni primary school. Ulienda high school? Ulengia high school? Nika inga high school, kido unika fika form 2. After form 2, naisha ika fika yu. Nisa, shule ika, ika, ika fika yu. Ika katiki yao? Yes, that I thank God because siku lusof, sabu tena God have a reason. Sabu, kana nige lusof like nikona disability, sija malisa from four. Nika sena that is not the end of my life. Na tena wana sema, kitu enye ujafikia, si mwisho wa maisha. After that, nika ingia training, vocational. Rehabilitation Center, I did ICT, Nika ICT, yes, Nika Maliza, Nika Toka Uko, Nika Kuja, Nika Rudi Kwetu, Nika Enda Kukaka, 
and then after that life is so tough and in Aisha said I see because kule ndani na shambani huo maisha na ngumu sana hata kutoka kwanza njia kuna yani maisha si rahisi sababu kwanza mtu mwenye ako na ulemavu kuna changamoto mingi sana kwanza uwezo ukatoka malfenye hakuna njia the second thing tena uko kila mtu anaenda kasi yake kwa sababu wewe tu unamka asubuhi unaka kwa kwa kifuli hakuna mm. kasi unafanya but i thank god because kufikia hiyo wakati nikamaliza nilikuwa 2019 eh, 2019 mm. nikaanza sasa kujua talent yangu mm. because nilisaliwa yani wakati nilikuwa kwa hiyo msimu mm -hmm. Inye nilikuwa na talent hapo ukiwa ukiwa primary ama high school ama time ulifika kwa vocational center nikiwa tu primary hata hmm. nikiwa hiyo vocational center hmm. but because ile stigma and discrimination in the hmm. family hmm. in the society and una support yote hmm. wanasema hata uwesifanya Yaani unesafanya nini they see negative attitude in you that mm. you cannot break kuna kitu mimi sijaelewa labda ni warudishe nyuma kidogo tafadhali eh mwanake hujatuambia familia yako mlikuwa wangapi ulikuwa na wazazi wote na huyu ambaye alikuwa na kustigmatize alikuwa ni nani na ili hapo ni vipi mpaka haya yote yakatokea tafadhali kwa familia yangu mimi niko watoto wanne I'm the third born alafu tena ni wao niko na wazazi wote alafu hiyo stigma ile hasa tu in the family yani my dad akuni accept because if angeni accept angekuwa na nishughulikia like au watoto wengine brisi juu kama unampata ngoja accept kuna semaje babako mzazi yako hakukubali yes kwa sababu unajua on that time nilikuwa na gonjeka they don't care even the family members sa adi mam sasa kanichukua kwao sasa mm. kona kwao nitaesa pata usaidizi after nifike kwao nikashughulikiwa nikatimbiwa nikapona mm. alafu sasa nikaanza kulelewa sasa kule kwao na nikukacheze yeah. kidogo kwa hii familia yenu kuna mtu mwingine akona disability ama no. ni wewe peke yako ni mimi peke yangu mm. ni umegrow kwa nyanya yako ulienda kwa kina mama yako umegrow pale uko shule watu walikuwa na kuaccept shule ama wanafunzi wengine ulikuwa unaonekana uko tofauti maybe because of your disability ulikubalika ulikuwa na friends ulikuwa na relate aje shule sasa nilikuwa na kuja kwenda shule sasa nyumbani si kwa grandmama oh, kwenu eh kwetu sasa mm -hmm. nilikuwa na nililetwa nikakuja kwetu mm -hmm. sasa nikaanza kwenda day school nikikuja sababu nilikuwa na hiyo yangu sana ya kusoma kama wengine mm. and ile tu hata hakuwa mtu mwenye ananichukua shule watu unajichukua peke yangu mm. yani naona wengine wanaenda shule huwa mm, mimi nilikuwa naenda mm. eh nilikuwa na hiyo amu ya kusoma sasa nikiwa shule mm -hmm. ni, si kuwa nimejua yani si kuwa nimeelewa disability ni nini kwa tofauti na wengine ni nini hata ingawa ukiwa shule watoto wanakuangalia mm ani sasa naona hivi this is no no because watoto hawaelewi nini inaendelea mm. yani unaonekana toka wengine hata ingawa wanasema uko na disability that si kwa ninaelewa kama ningeelewa siku hiyo niko na disability nyingine singetoka hata kwa nyumba mm -hmm. yes na ni shule ilikuwa ngumu watu ku accept kwa sababu ulikuwa unakaa uko tofauti sana yes na kuna incident moja nyi unaweza kumbuka ulipitia shule ya stigma yenye hujawahi sahau mpaka saa hii. Eh si sana hata mm. kaniko kwa shule mm. nilikuwa tu wana my friends na nini na ile yani au kuna stigma sana kwa shule sababu huwa si kwa natenda na ndo mingi ni tu kasi yangu kukaa kusoma alafu tena huwa tu nakaa pengine na cafe yangu yani si kwa na hiyo kusema nini kwa nilitengwa mm. sababu nilikuwa naona tu niko sawa Mm. Yes. Asidi uh, bure mm. uh, ni mulisi ya chumba. Eh mm. uh, ambao ni dada zako na labda kaka 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 zako wako wako. Yes. Wao walimaliza shule. Eh yeah, wali Sasa hivi yeah. babako mzazi. Yeah. Wewe unampenda maana wewe pia ulimchukia? Ah, uh, wanampenda sababu hata maandiko inasema 
wapende wazazi. Mm. Yes. Lakini wanasema kwamba watoto wasichana huwa wanapenda baba zao mm. eh, na kina baba huwa wanapenda watoto wasichana sana. Inakuwaaje babako mzazi eh, akakukata? I don't know. You know, pengine hiyo unajua watoto wasije my dad alikuwa anakunywa. Pengine hiyo form vile kwa ina usumbua. Watoto walikuwa na tumia kwa kiasi fulani. Yes. Mm -hmm. Na tena unajua tena babangu ni kama alikuwa anaona ni mtoto sasa nitafanya aje pengine alikuwa na upendo lakini ku ku yani ku kusema alikuwa naogopa gharama eh pengine eh sababu hata wengine walikuwa anaenda shule tuseme hata my brother alikuwa anaenda high school na kulipiwa pesa lakini nini ananiambia nikae kwanza sasa sijui nikae kwanza hadi lini so wewe hujalelewa kwenu nyumbani E, nililelewa kwetu nyumbani wakati hiyo sasa nikilikuwa naenda hiyo shule nikikoja mm -hmm. so umetoka kwenu nyumbani ukiwa na miaka mingapi nikija huko mm -hmm. ukitoka kwenu nyumbani wakati babako alionyesha mm -hmm. ishara ya kukataa ulitoka pale ukiwa na miaka mingapi sasa nilitoka kwa nyanyangu kama nimefura kitu 10 years to 11 years mm -hmm. e. because nilikaa kitu 6 years nikaanza at least kutamba mm -hmm. yes na kwa sasa relationship yako na babako iko aje? Eh? Unaongea? Eh, tunaongea. Eh. Ngo iko sawa. Eh, hako sawa. Okay. Wakati umemaliza vocational training, ndio uliamua kutoka nyumbani ama sasa ulianza aje kutoka nyumbani na kuanza kujitegemea rasmi? Sasa wakati nilikuwa huko nyumbani, hiyo tena au unaona kuna in support. Hata na ndo kasi si wanadamu hmm. kuna vitu nyenye ina yani tunahitaji ili tuishi hmm. yani sisi si, si zote kuna vitu tunahitaji ili tuishi hmm. atwisi tukaishi bila hizo vitu sunona hmm. sasa unajua kule nyumbani mama alikuwa anafanya kibarua dad ndo alikuwa anakunywa hmm. sasa wengine wako na uwezo wanaenda kazi zao hmm. lakini wewe unabaki tu kwa kwa nyumba hmm. Uh, sasa ngine no food mm. hata hakuna nguo sunona mm. tena una wesa hata kwenda kutuna chai yani mm. ile ile kasona mm. iko mm. karibu hata mm. kulima kibarua mm. wesi mm. e, sasa tunikaona kuliko nikufia kwa nyumba mm. wesa tu niamuke sababu hata wale wenye walikuwa katika kwa biblia wale wenye walikuwa na ukoma oh tu aine katika hiyo mm. njia Syria mm -hmm. Oli sana hata tukikafa tutakufa tukiondoka tutakufa mm. so nikisema nikikafa kwa nyumba nitakufa mm. nikiondoka Mungu aniweke hai mm. ni sawa mm. sasa nikamuka nikatoka mm. nikakuja sasa hadi huko mchi wa Tebilat mm. nikaanza sasa kujianzia maisha mm. yes ulipotoka nyumbani ulikuwa na support yani wazazi wako na dada zako ndugu zako walikubali utoke nyumbani ukuje kuishi peke yako kwanza maisha pana nilikuanza mm. ata at unadzwa ontat mm. ani wako atu wa minyona yani mtu mnyata hana mwelekeo mm. yani mtu mnyata yani naisha kia ata juu anelekeo hivi mm. sabu unadzwa kama mtu metengwa unona tu yani wanona tu mwisho wako mifika mm. sabu ata wakati nilitoka uko mm they never care about unaenda wapi mm. una, unafanya nini mm. sababu tena kitu ya kwanza ukikuja kuishi nyumba kama lazima unalipia mm. lazima tena ukue na kinyo unafanya alafu hiyo maisha inaendelea mm. asa they, they, they don't care about it they didn't care so ulio uliamua tu acha utoke wende ujitafute yes mm. niliamua tu sababu huko maisha ilikuwa iko raisi mm. hata unaweza kata Three days sata bila chakula. Mm. You can't stay even. Ata miaka mili tatu hivi ya kuna nguo. Mm. So, nikasana. Ata nikikaa, ama nikiondoka, eri niondoke. Sabu ata ukiondoka, uta, uta kuna umungu wa, kuna uwenye umungu wa me, ameweka mbili yako. Mm. E, nungu ata kuwacha. Mm. Yes. Mm. Ulipakuja pa chepilatu, ulianza kufudishulisha na nini? Hmm? Ni kazi gani yenye unafanya hiyo inakuletea mahitaji ya kila siku? Ni ya kwanza kabisa wakati nilifika. Hmm. 
sasa nilikuwa nafanya microfinance alafu ikafika wakati hapo ika ikaenda chini kidogo mm. but the main any malfanya inafuata kabisa ni through my talent mm. sabu huwa nenda events mm. sana kitu events mm. at least you can perform there mm. Yes, I always work at Kuwata. Yes. Now, yes. talking about events, talent, when you want music, will you do you want to do it? Do you want to do it? Yes, in 2019, I had a competition at county level. Mm-hmm. So the director of the county, I mm-hmm. had a family member of sports. So I had to select youths to go to the county. Mm-hmm. Sasa on that walikuwa wana wana itana sasa alafu kulikuwa na hiyo side ya special talents wale nyachukua mwenye kuna changamoto at least hata wenye waonyeshe talent zao not with disability yes yes mm-hmm. sasa tukaitwa wote huko mm-hmm. saa kaniambia yesa chumba unaesa unaesa fanya ani siko na hiyo roho yenyewe nitaisafanya mm. sababu ya nini ile kutengwa mm. na kutokuwa na unajua ukiwa na ukiwa na tuseme unapenda kusoma mm. kama waweze wakatilia yani kuweka hiyo mm. ikue huyo mm. hiyo kitu itakuwa mm. sasa nini siko hata najielewa siko hata najua nini nini inaendelea mm. eh sasa wakaniita huko sasa kana okay, kana pia nafasi mm-hmm. nika perform mm-hmm. saidia mashairi kwa ni county gani eh yeah, county ya government county ya government yes mm-hmm. so wakaenda unikaenda huko tulikuwa wengi wenyewe sasa wakatufa nafasi sasa nika perform saidia mashairi then nikafita hiyo then nikafata trophy mm-hmm. sasa akaona i have a talent mm-hmm. yes kwanza hapo sasa mm-hmm talent yangu sasa ika ikaanza kungaa sasa ika grow mm. yes ika grow sasa sasa nikajielewa mimi ni nani mm. nikajielewa oh, kuna nilikuwa na talent mm. sasa ikaanza hapo sasa lakini uh, chepchumba before uende kujua hiyo talent ulikuwa umehamia hapa chepilat yes uh, nilikuwa na nani ni nani alikuleta huko chepilat maana ke chinzo unavyoonekana ungekuwa na uwezo labda kujileta mwenyewe ujitafutie nyumba uanze kuishi peke yako. Mlikujana nani? Ni nani huyu alikushika mkono akakuvumilia eh, mkakaa na yeye mpaka ukaanza kujulikana kwamba umeenda county pale kushiriki, kushindana na wengine, labda kukariri mashairi na mengine mengi. Sasa kulikuwa when I was nilikuwa na travel kutoka Narok. Mm. Nikafika Sotik nikapatana na pasta fulani kwa gari sasa hiyo fasta tukaza kuongea au mimi upenda kuongea mm. sasa kaniambia utoka wapi ufanya nini sasa nikajielezea after sasa huyo fasta na hichi chimbilat wanashiriki kanisa ya kings huko mm. mm. sasa kaniambia unafanya nini unatoka wapi sasa mm. nikajielezea mm. sasa kaniambia sasa siku moja nitakutembelea huko nyumbani mm. sasa siku moja kanitembelea akakuja kaniongelesha mm asa kidogo nikamtembelea kwake mhm acha tupenda tukaongea nikasema napenda hii napenda hii lakini sina uwezo wote sasa kaniambia sasa ukiendelea kukaa nyumbani hakuna nchesa utafanya kenye tu nitakusaidia ukipata tu at least njenye unaweza toka nitakusaidia kukutafutia nyumba ndio nitakusaidia wanutri ni kusaidia tena msichana wangu msichana wangu tukae na yeye mm. sasa kanileta huko akanisaidia msichana wake tukakaa na yeye na wewe ndiye alikuhamisha kuja hapa e, yes mm. e. na wilcha hata yeye ndiye alikununulia wilcha ama ulipata nje sasa wilcha wao wanafanya na Nairobi huko mm. national council la safo wilcha wao wanafanya sasa ukitaji una apply huko unaletwa uko na group kuna group lakini tena kuna vile una apply kwa ofisi mm-hmm. lakini kwangu mimi mm-hmm. because huwa naenda gamba yule sasa mm-hmm. niko tena in the youth forum ya African continent mm-hmm. so na represent youths with disability mm-hmm. so nikaenda huko huwa naenda naongelesha au wanamsaidia mm-hmm. eh yeah. mm-hmm. Sofa sasa umerekodi nyimbo zako ama wewe unaendanga kuperform kwa events? 
nyimbo zako na kwangu umezirecord ama unaimbanga live kwa events hizo nyimbo zako za injili sasa nyimbo zangu vile nilirecord ilikuwa hiyo 2019 alafu mm. 2020 ni nikarecord hiyo audio mm. alafu tena kuna nyingine yenye nilirecord jusi jusi kuna mama mwingine mm. alinishika mkono akanitolea video mm. lakini huko mwanzo mwanzo walikuwa wananiita nifanye motivation mm. na nifanye mashairi lakini bri sijui kama kuna kuna kitu na kuna kitu mimi sijaelewa vizuri mm. na nashangaa kwa kiasi fulani kwamba mm. kabla hajaanza kuimba mm. pasta amemchukua mm-hmm. kisha baada amemtafutia nyumba alafu akampatia msichana wake wa kaina hii mm-hmm. akakuja kuishi na yeye anamsaidia kazi mhm kwa pasta alikuwa anaitwa nani anaitwa pasta Sam, Samuel pasta Samuel kwa eh. kanisa gani ana an, an, shiriki Kings Kings Outreach huko juu Kings Outreach eh mhm yeye msichana wake mlikana naye kwa muda upi tulikana msichana yake alikuwa shule class 8 ndaka akaenda form 1 mhm so mlikana yeye kama mwaka mmoja eh tulikana yeye kama mwaka mmoja na huo mwaka mmoja pasta ndiye analipa rent ya nyumba afana mm-hmm. kulikuwa nilikuwa nimeenda kwa county mm-hmm. alafu nikaenda nikakutana nao nikaongelesha hawa nikamwambia sasa niko na shida mingi lakini watu hawaku hawaku ni support sasa kuna mwimbaji mwingine anatoka maeneo ya Bomet huwa ni sana ni waimbaji sasa huyo ako na ofisi huwa kuna studio yake sasa siku moja nilikuwa nasikiza akiongea kwa radio fulani akatiana namba sasa nikachukua hiyo namba nikaandika sasa siku moja nikaona maisha inafika mwisho so that time nikasema sasa kama maisha hivi hata hili tu nijitoe uwai ukafikiria kufanya nini? Eh nijitoe wa yani hili ni kufa sawa. Yaani ujue. Eh kumfika mwisho kabisa. Yes. Mm. Kabla umpigie simu, umeruhusu hope. Yes. Na life. Ukiruhusu hope na life uko Jebrat bado. Eh? Uko hapa Jebrat. Fana nilikuwa nyumbani sasa. Ulikuwa umerudi nyumbani. Eh yani sikuwa nimekuja hapa. Aha. Eh sasa nilihamia huko. Eh. Eh nilikuwa nyumbani sasa. Alafu sasa nikamfikia huyo hapo ananijua mm-hmm. so sasa akaniambia au nikajielezea akaniambia unaitwa nani sasa nikamwambia unaitwa Yuma sasa so, ndat sasa akaniambia sasa so, unataka nikusaidie aje mm-hmm. sasa nikamwambia pole sasa nikamwambia nataka unisaidie niko hivi na hivi sasa so, akaniambia ukuje kwa ofisi yangu mm-hmm. sasa so, nikakuja nipenda kwa ofisi yake uko ka blog sasa after kufika kwa hiyo ofisi yake sasa kaniambia unataka nikusaidie aje sasa nikajielesea niko hivi na hivi sasa hata yeye hakuwa anajua vile na yani vile nipa kwa niona ilikuwa tunasikiza akiongea kwa radio hiyo interview ya artist sasa kaniona tukaongea sasa kaniambia sababu umekuja wacha nijaribu vile nitakusaidia mm sasa hata mimi saizi sita kuambia ninaweza rafiki yangu kusaidia sasa huyo aka akaniambia enda upange kitu kama fundraising sasa nikamwambia fundraising sitaweza mm. sasa akaniambia sasa kama fundraising utaweza ili sasa nikuje na friends wangu huwa imbaji wenzake sasa akakuja huko nyumbani sasa akaita sasa hiyo friends wake akamwambia county mv akambia mc sasa akakuja pamoja hata ukuja pamoja sasa akaniambia akamwambia tumsaidie huyo alikuja hata sikuwa najua yeye tumsaidie sasa akakuja akanichangisha nikapata 25 tauze hiyo sasa ikanisaidia nikakuja hapa hivi hiyo ndo hapa chebelati sasa eh. so ni kutokana na mwimbaji ambaye huko unamjua eh. umemsikiza kwa radio moja eh kisha bado ukampigia simu eh alafu ndiye akakusaidia sasa mpaka eh, unaishi hapa Jebilat eh ni karibu kutokana na hizi hizi pesa ambazo walichanga nitafuta mm. nyumba hapo eh sasa huyo pastor ndiye alinishika mkono kunitafutia nyumba mm-hmm. alafu na kunisaidia kuniwekea hizo vipi ya matumizi ya nyumba mm-hmm. eh mhm mm-hmm. oh, so pastor 
yeye si ati alikuwa anakulipia nyumba eh ni wakati umechangiwa eh na yule mwimbaji ambao ulimsikiza hasa alikusaidia kutafuta nyumba e. na akakusaidia msichana wake eh akanifia msichana wake mm -hmm. toka kana yeye so mlikaa na msichana wa pasta kwa muda wa mwaka mmoja eh akaenda eh sasa akaenda shule sasa alipo alipoenda mlibaki na nani sasa wakati alienda si hao wa nyumbani sasa wakasikia mimi nimeshaishi huko mhm sasa kuna aunt yangu mwenye aliaga last aliaga last year mm -hmm. e, huyo aunt yangu alikuwa ananipenda sana sasa huyo aunt yangu akajaribu kuni kuniongelesha sasa akaniambia sasa basi nitakusaidia msichana wangu mkuje mkae na yeye eh akanipia msichana wake tukakuja tunakaa na yeye mm -hmm. sasa So hadi sasa hivi mnakaa na kazini yako. Eh tunakaa na yule msichana. Mhm. Yeye ndio anakusaidia kila kitu. Eh anakusaidia kila kitu. Aende shule? Yeye huwa anaenda shule akikuja. Mhm. Ah ulisema kwamba wewe uliachia kidato cha pili. Yes. Mhm. Ni kwa sababu ya karo ilikosa? Eh sababu ya karo. Mhm. Tena sababu tena wakati tena kutafutiwa hiyo shule. Mhm. Eh lakini the main kabisa ni sababu ya karo sababu kutoka kule nyumbani kwenu je unapata usaidizi wa aina yoyote Nini kufikia sasa Sasile uh, usaidizi wa sasile wako nao wananisaidia lakini sio sana wanakusaidia kivipi pande gani eh? wanakusaidia kivipi Ah sasa mm -hmm. at least at uh, tuseme wanakuja wananitembelea eh sasa ingine tena pengine chakula nikikosa wanaweza niletea hivyo lakini sana fikiri chetumba utatupatia safari yako ya muziki umerekodi nyimbo zako ulipo umetupatia story venye mwana, kuna mtu alikusaidia mmoja ukarekodi muziki eh, eh. Mm -hmm. sasa hiyo first song hiyo amenipa amani sasa mm -hmm ni huyo sasa mtu akalinisaidia kanirekodia sababu ako na studio yake mm. after sasa hiyo song moja ikakaa tu hiyo audio mm. alafu huyo last year mama mkina akanisaidia kanitolea video mm. yes nyimbo kwa sasa yuko na nyimbo ngapi sasa hizi ni kuna nyimbo ine nyimbo nne eh zote ni za gospel wewe ni mbaji wa gospel eh ya gospel mhm mm eh na kwa nini ilikuwa motivate paka ukaanza kuimba Eh? Nini ile kufanya mpaka ukasema acha uimbe nyimbo za gospel? Sasa kenye ile ni hot hits nile nilikuwa na roho sana ya kuimba. Yaani nilikuwa na hiyo sababu watu walikiwa kwa nyumbani mm. ilikuwa na faida kuimba tu, mm. kuimba tu. Mm -hmm. Tena nilikuwa na faida tena Mungu. Mm. Unajua ukipenda Mungu mm. inakuchochea hata umtumikie, mm. hata uweze kuona kitu kingine. Hiyo mm -hmm. sasa ile nisaidia sasa nikasema wacha ni utumikio huyo Mungu amenipenda sana. Mm. Eh. Yeah. Ndio kwe mwimbaji wa gospel. Eh. Yeah. Na sasa kwa hizo songs zako zote zenye uko nayo, kuna song yako favorite? Kwa hiyo songs zangu zote eh yeah, niko nayo. Ni gani hiyo? Eh? Song gani yako yenye unapenda sana? Hiyo 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 nini? Hiyo yenye nimerecord audio mm. ama kuna yenye nimerecord audio, mm. kuna yenye sija 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 si, si, toa video. Mm. Eh, kuna moja ni unaweza tuimbia at least msikilizaji mtazamaji ajue song zako zinaenda aje. Eh, kuna nyingine yenye wanapenda kwa yote. Nasikia sauti yako. Nasikia <laughs> sauti yangu. Hii mm -hmm. inaitwa hasa sauti. Hiyo mm -hmm. hiyo hasa sauti mm -hmm. ilikuwa inanikujia wakati nasema kama vile dati nayo alifasa sauti akamwita Yesu aka akafanikiwa mm -hmm. alafu tena vile unafo kwa unafichia changamoto mingi mingi mm. la sina unamwita yule aliyenzu mbinguni mm. mm. hebu tupatie chorus ya hiyo wimbo nasema aje pasa sauti pasa sauti pasa sauti uzinya maze mm hiyo wimbo iko na message nzuri sana Yaani kama kuna mtu anapitia magumu hata e. mwenye anatuangalia saa hii e. mtu unapaza sauti usinyamaze e. siku moja Mungu atakufungulia milango e, kuna siku Mungu 
atakukumbuka mm. uwezi ukatembea katika hali mm -hmm. lakini Mungu badilisha hali mm. tena ni Mungu mwenye ana uwezo vitu vyote mm. e, sasa unafasia sauti yule aliyekuumba mm. mm. Alafu chumba kuna watu wengi wenye wako huko nyumbani wanatuangalia wako na shida kama yako kuna wengine hata wako na talents hawajaweza kutoka huko njama wamepitia magumu lakini wamejificha kwa nyumba hawana courage kama at least wewe nyume pata courage hata kutuita ukuje upaze sauti yani <laughs> at least uongeleshe watu wajue story yako na wajue disability is not inability unaweza waambia aje au wale watu wenye wako huko nje sasa nini wana ndio watu wenye wako huko nje yani msi msi kai tu hivyo hasa wale wenye wako na disability you know you see is what to go to to go in the in the area of disability yani is what to go na ule mafu si ule mafu tu ya physical like mind na tunya wheelchair sisi sote tuko na disability sasa wanaambia Nambia nyinyi mtikae hapo hivyo. Mm. Yaani ifanyeni kile kenye mnaweza. Mm. And then this the nini ni kenye tena nawaambia mm -hmm. nambia ni yani mpende Mungu sana. Mm. Kuliko hata kitu chochote sababu kipenda Mungu itakufanikiwa kwa nje yote. Sababu Mungu yeye mm -hmm. asilala. Mm. Anaona chochote unachofanya. Yeye mm. yeye yeye ndio anaweza mambo yote. Mm. Sababu bila yeye mm. atungefika. Mm -hmm tena bila yeye atunge kuwa na uwai mm -hmm. sasa tuwe tuna tumainia yule mwenye akona mwenye akona uwai wetu mikono mm -hmm. ni mwake mm -hmm. sasa wanaambia wale wenye wakuku ni wako ni disability msiye mm -hmm. dharau mm -hmm. sababu kijidharau unafia nafasi shetani mm -hmm. akumalize mm -hmm. sababu unajua Mungu awesi akaruhusu shetani akunyang'anye kile kitu cha zamani mm -hmm. Anesarusu anyang'anya we kitu kenye akina zamani mm -hmm. sababu miguu Mungu aoni kai iko na zamani anakuachia akili mm -hmm. hata anakuachia mali fenye utafanyia kasi mm -hmm. sasa nyinyi mungu mtu mwenye uko nje uko, uko sawa usiko una lose of in life mm -hmm. hata kama unjafikia mali fenye ungehitaji mm -hmm. lakini lazima maisha inaendelea mm -hmm hata kama uko fikia mahali penye ungetaka kufika mm -hmm. lakini always tunasema maisha ni safari yani mm -hmm. usiluso feti hii ni mwisho wangu mm -hmm. bado kuna kuna kuna, kuna mtu ya, ya, ya kuenda mm -hmm. mm -hmm. alafu pia venye umetupatia story paka kuna time ulikuwa umetaka kujitoa uhai kwa sababu ulikuwa ume give up paka sasa hii mali umefikia ni nini huwa inakupatia motivation ya kuamka kila siku na kuendelea na maisha sasa kininanyitatia motivation mm -hmm ni 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 yani kuwa na imani kwa Mungu mm. sababu before ufanye kila kitu mm. ufikirie aliyekuumba mm. ako na sababu sababu unaamka asubuhi uko na afya mm. hata hata kama unaamka asubuhi unakaa chini lakini kuna mm. kuna kitu kenye amekupangia mahali mm. sasa nile tu kupenda Mungu na kumtumainia yani kuweka kuweka maisha yako kwa Mungu hiyo mm. ndio inanifia motivation sana hiyo ndio inafanya kila siku e, naamka kama yani kuna inafanya hata nafurahia sababu hata mm. maandiko inasema mm. baba mwenye furaha mm. yani Mungu mwenye furaha siku zote mm. sasa always na smile mm. sio ni kani kwa na changamoto mm. so okay you are happy yes i'm so happy mm. i'm smiling mm. because i have got Yes. yes. Na sasa hivi wenye tumekuja tukimaliza wenye tumekuja hapa kwako nyumbani nimeona kuko na mama yako. Huyo ni mama yako mzazi. Ndio mnakaa na yeye sasa hivi. Eh sababu yeye msema kazi huyo msema atiangu alienda mm. sasa akakuja nisaidie kidogo mm. alafu atarudi nyumbani. Mm. Yes. Mko shoma mama yako amekuwa great support sana kwako. Eh amekuwa great support. Na mm. always wa mama mm. uko na upendo sana kwa watoto wao. Mm hata -hmm. ndo maandiko inasema mm yani hata kani yani mama mm. si rahisi kumwasa mtoto wake mm. si rahisi si rahisi mama si anakuanga karibu sana e, na sasa si. kama mama yako angekuja kuangalia hii video niko sure ataoacha ungetaka ajue nini eh ungetaka kumwambia nini nani mama yako mzazi sasa huwa tena mm -hmm. na ndiye mama mm -hmm. namupenda sana mm -hmm. sababu umekuwa grace for in my life mm -hmm. kwanza huko ni huwa alafu tena huko nitenga hata mm. ikao ulikuwa na changamoto mingi huko niacha tena huwa naambia wazazi wenye wako na watoto wenye wako na ulemavu mm. usikiva kwa hiyo mtoto mm. umlee yeye 
wani umpende sababu ya mtoto yani mm. ukimpenda mtoto umempenda Mungu mm. e. powerful message strong message kwa mama yako sana tukimalizia mtu anaweza pata wapi muziki wako mwenye umerekod kuna zenye ziko hapa nje mwenye mtu anaweza watch ni kama kama kuna mtu anataka kununua kwa kusupport muziki wako anaweza pata wapi ni niko kwa youtube mm. eh niko na youtube channel mm. tena niko facebook mm-hmm. sasa kwa youtube channel inaitwa yuba chetumba mm. unapata huko mashairi nimeweka mm. tena kuna song nimeweka ya ya video mm. eh hapo ndo unanipata mm-hmm. Hapo nani pata jina nyumba chetunda. Yes. Okay, hapo ndio kuna Facebook na kwa YouTube kama unatafuta muziki wake unaweza kupata huko mpenzi mtazamaji. Alafu pia kuna wale ambao wanaweza kutaka kukupigia simu ama mtu hata at least aku support. Uh, wanaweza kupata kwa nambari gani? Kama uko free kupeana namba yako ya simu. Mm. Sasa kwa namba yangu yenyewe ni an ni kwa namba. Ni 0706 88 80 76 mhm 0706 88 80 76 ini yumba chetumba hiyo ndio majina yako kamili hiyo ndio majina yangu okay alafu neno lako la mwisho unaanzambia watazamaji kama kuna support yenye ungetaka at least mtu kuna mtu anaweza kuwa na watch akisema yeye chumba mimi anapitia nini naweza ingia aje kumsupport naweza chip in aje ungetaka kusema nini ama kilio chako ni gani ombi lako kwa watazamaji anafutana hmm. yule mtasamaji hmm. yule msikilizaji hmm. i need any support hmm. free prayers hmm. any support yenye uko nayo hmm. maombi kila kitu hmm. na appreciate sababu kwa kwa support hakuna hmm. hakuna kusema nahitaji hmm. yani hakuna the exact yani, thing exact so no mm-hmm. as so any support mm-hmm. prayers mm-hmm. any support for me i appreciate kwa wale nyo natazama kwa wale nyo nasikiza tena nasema tu umeguswa tena the key yani kile kenye tu i want to fast a message mm-hmm. nasema hivi yani this this story mm-hmm any it change na ishako mm. usibaki jinsi ulivyo mm. yani you could transform mm. and change to mm. to better live mm. usi yani ni this story igusa na ishako mm. kama uko una lose of in life mm. just wake up and do anything mm. enye utaweza mm. kama uko una lose of in life mm. we rudi na na ufanye kasi mm. na uone nini 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 kenye unaweza kufanya mm kama unesafanya tototo unaweza unaweza imba unesafanya kila kitu usione eti nali fanya ulifika ni mwisho wa maisha mm. afa utaanza maisha mm. maisha inaendelea mm. sababu duniani hakuna mwisho wa maisha bila tu siku yenye uta, utarudi kwa mchanga afa imefika mwisho wako mm. lakini si eti shida unafitia ni mwisho wa maisha yako afana hiyo mm. ni the, 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 the stepping stone hizo mm. yenye unafitia then the, those challenges mm. si eti inakuwa inakushafe mm. to a better place mm. yes yes so hiyo ndio kitu nasema mwisho alafu kabla niende sitakuuliza sita kosa kuuliza hii swali kwanza before tuanze ni kwambie you are very beautiful by the way thank you. you are happy unakaa poa sana thank you. despite the disability you are very pretty thank you swali yenye ningekuuliza tu uko single yes ama ama kuna kamtu mahali no unajua unajua siku ya nguvu disco nzuri tena unajua tare ukisoma story ya Abraham na Sara unajua Mungu alimwaidi ya kwamba nitakupa nini utakuwa baba wa mataifa the second thing tena atandia wewe utakuwa nini ninefanya agano na wewe sasa long time chani along that story mm. Abraham akupata mtoto mpaka 100 years. Mm. So unaona Abraham alikuwa mtu wa imani sana. Mm. Mm. Alafu sasa hizo wewe uko 20 years uko single unahangaika. Mm. Uko 15 years uko single unahangaika. Mm. Eh tumekosa mzee. Mm. Dado safari. Dado mm. dado safari. Chumba hujai date. Eh? Hujai date. Nini? Mm. Bado. Sadamu unajua mm. kuna angano yani mm. there is a governance mm. sasa nikaambia Mungu 
how can I do this mm -hmm. na tena this against your law mm -hmm. sasa wakati mm -hmm. utanifuatia unsaidisi mm -hmm huyo sasa tutakuwa pamoja kwa familia mm. na tena this is the right mm. person in mm. the right time mm, sababu tena ukifanya hivyo tuseme my dad you know fanya dad boyfriend girlfriend hapo mm. tena mm. umaambia Mungu wesi tena mm. umefanya tena against the law mm. sasa ili tu kwa maminifu mm. na tena Mungu wana uaminifu wako mm. yes ndio unangojea the right person ah, yes mwenye Mungu ameweka from god mm, from god <laughs> ukipata mtazamaji mmoja <laughs> amekunoki natina ule anajua Mungu hivyo wako free kukupigia simu wako free kukupigia yeye tena kwanza ujifanyeshe tena nini yani uchikague kwanza eh ndio ndio ufike afike kwako lakini mpenda Mungu mcha Mungu sasa eh okay so umesikia chumbako single lakini kama umechaguliwa na Mungu eh atakukubali na tena gifu tena ufast na upray ndio akuje ndio akuje okay maneno yako ya mwisho tukimalizia sasa na ninangu ya mwisho sana kuna rafiki yangu anaitwa maino ya kisi anatoka maino ya kisi anaitwa mama Sofia mm. naua mm. there is a time kulikuwa na event nyingine mm. ani kulikuwa na hiyo kwa alikuwa ni atembelea na hata over ni chomo mm. alikuwa amenyongesa kwa hiyo group ya kwenda kusalimia events mm. sasa tukakuwa tuna fena support at least ile kidogo una safu si tu wezi unaweza ile kenye uko nayo kidogo it is a blessing from god mm. sasa on that group tukafuatana na mama anaitwa mama sofia mm. akasa akakuwa rafiki yangu mm. ana sana anatoka kule usa mm. sasa huyo mama sofia alikuwa very supportive mm. to me mm. always sana kwa ananiongelesha mm. always sana ananisaidia sana huwa mm -hmm. ananisaidia sana mm. Ya yeah, that is a time nilikuwa na changisha automatic wheelchair mm -hmm. akan akan support sana. Mm -hmm. Sasa na na Sofia mm -hmm. na kupenda sana. Mm -hmm. Endelea na hiyo roho sana. Mm -hmm. Eh mimi na kupenda sana. Mama Sofia mali huko chumba eh, na kupenda. Eh mama Sofia mali huko na jona watch it leo. Sana asante sana kwa kumsupport. Eh. eh. Yeah. MC Dudu. Yeah. Naona umekaribia hapa. Mm -hmm. Tunamalizia malizia. Lakini mimi kuna mahali ni sikitishwa sana mm -hmm. kwamba baba mzazi akakukata. Mm -hmm. Sasa hivi tuseme chekchumba e, umefanikiwa umekuwa na mali maana yake umesema kwamba kuna kubarikiwa. Na labda mtazamaji wetu kuna yule ambaye atatajwa kabisa kusaidia. E, na labda upate baba yako kwa shida. Je, unaweza msaidia kibina Adam? Maana binadamu ukasirika. Je, mm -hmm. kutokana na kule kukasirika kwa kibina Adam. Eh, je, unaweza msaidia baba yako mzazi? Eh, yeah, unasaidia sababu unajua huwa nilikuwa mimi mpenda Mungu tena mpenda kufanya. Hata kabla uingie kwa Biblia, eh. hata kabla uingie kwa Biblia. Unajua kile eh, kibina Adam kwanza, eh, kibina Adam ile kabisa ubina Adam ule. Babako mzazi amekukataa, we mwenyewe umeona kwamba babako ambabangu mzazi amenikataa. Nimeenda, nimelelewa kwingine. Hatimaye mimi baada ya kupitia maisha magumu ulisema nusra uchitoe wai kama si yule mwimbaji ambao ulimsikiza kwa redio moja. Je, unaweza msaidia babako mara moja hivyo bila kufikiria lolote? Yes. Yes, swali. Enye unadua kwa unajua sana damu ni mzito kuliko maji. Mm -hmm. <laughs> Sasa unaweza msaidia sababu kuna ile roho unasema pengine ilikuwa tu ni mafito. Mm -hmm. Sababu unasema Meni kwa roho ya msamaa. Mm -hmm. Unasema eh hey, alinifanya hivyo kweli. Lakini sababu ya Mungu kuni kuniweka uwai wacha mm -hmm. nisaidie. So wewe utamsamea babako mzazi? Eh. Hey. Ama umekwisha msamehe? Nilishamsamea sababu. Mhm. Mm Kana si kwa ni unamsa. Unajua tena uki, ukifunga mtu kwa roho yako hakuna mm -hmm. phasings ni kweli kabisa. Eh yeah. uh, labda kwa mpenzi mtazamaji. Unasema wewe unaweza kariri shairi? Yes. Hebu kidogo kabeti kamoja tu jamani. <laughs> kabeti kamoja tu. Kabeti tu kamoja jamani. Sasa wao niko na mashairi mengi. Sijui ni wakati. Chagua ile moja yenye unakumbuka. Ile ambayo itakuja kwa kichwa. Sasa wa watu wana sana natenda sana. Inasema ni wewe. Beti moja. Uni wana sana usikate tamaa. 
yani hiyo shairi huwa nimeiweka hiyo ndo nita tuonjeshe basi ina sana hiyo shairi ina sana yani tusikate tamaa manake ujui kesho itakuwaje ni shairi ambayo umelipa kichwa mwafaka mwafaka eh haya tutende na wa wana niko na tena ya moyo wangu hata nisemi hiyo mm. sasa hiyo ina sana ya moyo wangu huko kuna siku nilikuwa tunafikiria kama huu unaweza fikiria sasa wanasema usiani usiangaike usi, usi, usi tena natia mtu mmoja hivi kwa hiyo shairi yenye ina sana moyo wangu yani usikuwa unaangaika yani ina sana hivi nataka kuwafa hiyo shairi ina sana mankaiko ya nini moyo wangu Uzuni ni ya nini? Mbona mbona uangaika? Mungu anakupenda. Mungu anakujali. Mambo ya mavasi tasada ni nea ya shandani. Vile inavyopendeza. Mungu wafika kwa upendo. Mbona uangaika moyo wangu? Mambo ya chakula inua macho yako. Utasame ndege wahangani. Awafanyi Awa sanyi ngalali Mungu walisha kwa upendo. Mbona uzunika moyo wangu? Mambo ya kinywaji iliwa mata yako nilimani. Nilinachangwani. Mungu wafa maji wanyama wa changwani. Mbona uzunika moyo wangu? Usifadaike moyo wangu. Tafuta ufalme wa Mungu kwanza. Anajua unahitaji mavazi unahitaji chakula unahitaji kinywaji mbona uzunika moyo wangu asante asante sana mm. jamani hata nimekupigia mzuri sana <laughs> safi zaidi sana mm. nacho chumba tumshukuru sana eh mm. asante sana na tunatumai kwamba kwa mpenzi mtazamaji eh, yule ambaye ataguzika kwa njia moja ya hama nyingine anaweza akakusaidia. Mm-hmm. Na shukuru sana. Mpenzi mtazamaji kwa mtoto wa kike kama huyu kukataliwa na babake ni jambo ambalo ya kidogo linachanganya e, na linazua hofu na zimanzi tele. Lakini tunatumai kwamba e, ikiwa una njia yote ya kumsaidia e, chepchumba e, atashukuru zaidi atakuwa na mwingi wa shukrani. E, mimi sina la ziada lakini nasema kwamba msaidie mwenzako akiwa naona na utabarikiwa. Kwa niaba ya kikosi chote hichi kwa chisemi hichi ya tuwaje chebila tiga ingati yoto kolera abu mwanchumu ligelelia nche muna kutambe nkoro kwa MC Dudus timbu watikende nko menta Bridget na nche timbu watikende nda mente kwa tevinga na kwambia sante sana hata we kukaa hapa kushia story yako inateka lot of courage na venyu unafura hata niko show umemotivate mtu mwingine ambaye akuna disability venyu tumesema disability is not in ability Thank you so much. Asante sana sana mwalimu watu ligera ili kandra wo share video cheto kandra wo subscribe, ko like na ku share. Nyanya sabasini till next time. Bye. Tobaisa kuerera.